வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பாக்க போற படம் ஜோதிகா நடிச்சு கௌதம் ராஜ் டைரக்ட் பண்ணிருக்க ராட்சசி இஸ் திஸ் தி ஈஸி ஃபார்முலா டு ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் மேட்ச் எதிக்கலா யூஸ் ஆகுது ஒலிம்பிக்ல மொத்தம் எத்தனை கேம் யா ஊரு இது ஏன் ஸ்கூல் இந்த படத்தை பத்தி முழுசா பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் இது ஒரு நல்ல படம் தமிழ்நாட்டில் இருக்க தமிழ் மக்கள் நிச்சயம் இந்த படத்தை பார்த்தே தீரணும் இந்த படத்துக்கு தமிழ் மக்கள் வரவேற்பு கொடுத்தாகணும்ன்றது நம்மளுடைய கடமை இந்த படம் இப்ப எப்படி வந்திருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா வந்திருக்கு நிச்சயமா இந்த படத்தை பார்க்கலாம் இந்த படத்துடைய கதையை பார்க்கலாம் வாங்க ராட்சசின்ற டைட்டில் எதுக்காக வந்தது நீங்க இந்த படத்துடைய ட்ரெய்லர் பார்க்கும் இது என்ன மாதிரியான கதைன்னு உங்களால கணிக்க முடியும் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் இருக்க ஒரு பழைய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டு எப்படி புது புது நல்ல திட்டங்களை எடுத்துட்டு வந்து அந்த ஸ்கூலையும் அந்த ஸ்கூல் இருக்க டீச்சர்ஸையும் அதுல படிக்கிற ஏழை மாணவர்களை எப்படி திறன்பட முன்னுக்கு கொண்டு வராங்கன்றது தான் இந்த படத்துடைய கதை நீங்க ஈஸியா சொல்லிடலாம் கதையனும் அதான் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் அப்படின்றதுக்காக தான் ராட்சசி வச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல இந்த படத்துல ஒரு சீன்ல ஜோதிகாவோட அப்பா விடியகால போய் பார்க்கும்போது தூக்கத்திலே இறந்திருப்பாரு அப்போ ஜோதிகா அவரை தொட்டு பார்த்து கொஞ்சம் கூட கலங்காம டாக்டருக்கு போன் பண்ணி வர வச்சு இவர் இறந்துட்டாருன்னு சர்டிஃபை பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வச்சு நாலு பேர் கூப்பிட்டுட்டு தெருல கூட அக்கம் பக்கம் யாருக்கிட்ட பெருசா சொல்லாம ஹெல்ப்புக்கு யாருனா வந்தா கூட இல்ல நீங்க உங்க வேலையை பாருங்க இதை நான் பார்த்து முடிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சுடுகாடு வரைக்கும் போய் ஒரே ஒரு மாலையை போட்டு தனியா அடக்கம் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் குளிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்து விலை கேட்டுட்டு மதியம் ரெண்டு மணிக்கே ஸ்கூலுக்கு போயிடுவாங்க அப்பா செத்து அரை நாள் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் கூட கலங்காம மறுபடியும் வேலைக்கு போவாங்க இந்த படத்துல இந்த ஒரு சீன் மிகப்பெரிய போல்டான அட்டம் இதுக்கு பேரு தான் ராட்சசி படம் பார்த்த அத்தனை ஆடியன்ஸுமே இந்த ஒரு சீன்ல உறைஞ்சு போயிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஸ்கூல் காலேஜ் சம்பந்தப்பட்ட கதைகள் எல்லாம் படம் ஆக்கும் போது அதுல முக்கியமான ஒரு விஷயத்த எல்லா படத்திலையும் ஹைலைட் பண்ணுவாங்க அது என்னன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குள்ள இருக்க லவ் நீங்க ஹிந்தியில நிறைய படம் மாதிரி பாத்துருக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் ஒன் இப்ப கூட மலையாளத்து ஒரு படம் வந்துச்சு ஒரு அடார் லவ் அந்த மாதிரியான கன்றாவியான குப்பா படங்களுக்கு யூடியூப்ல மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வியூஸ் இருக்கு அந்த படத்துடைய சாங்ஸ் அண்ட் சீன்ஸ் எல்லாம் அதையெல்லாம் ரிவியூ பண்றதுக்கும் பீத்திக்கிறதுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய டீமே இருந்தது ஆனா இந்த படத்துல அந்த மாதிரியான லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ரெண்டு மூணு சீன்ல காட்டுவாங்க அதை ஈஸியா அழகா கடந்து போயிடுவாங்க படிக்கிற வயசுல லவ் அவசியமா அப்படின்றத ரொம்ப சூப்பரா சொல்லி கடந்து போயிடுவாங்க பல படங்கள்ல இந்த தப்ப பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் காட்டுறதுனாலே பொறுக்கித்தனம் பண்ணிட்டு பொண்ணுக்கு முன்னாடி சுத்திக்கிட்டு அப்படியே சொக்கி போய் பாட்டு பாடுறதுலாம் ஒரு நல்ல விஷயம் மாதிரியும் அந்த மாதிரியான கேவலங்கள் தான் மக்களுக்கு என்னவோ பிடிக்குதுன்ற மாதிரியும் எல்லா படத்திலயும் இதை திணிச்சுட்டே வராங்க இப்ப இந்த ராட்சசி கதையே ஹிந்தியில மட்டும் ரிலீஸ் ஆயிருந்ததுன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த கதையை இப்ப சவுத் இந்தியால ஒரு அஞ்சு லாங்குவேஜ்ல ரீமேக் ரைட்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க ஆனா இப்போ நம்ம ஊர்ல ரிலீஸ் ஆயிருக்க இந்த படத்தை நம்ம ஆளுங்களே பெருசா போற்றி பேசுறது இல்ல இதுதான் இங்க இருக்கிற அரசியல் நமக்கு என்ன தேவையோ எது முக்கியமோ அத பத்தி பேசுறவங்கள நம்ம பைத்தியகாரனா பாக்குறது நம்ம கிட்ட இருக்க கெட்ட புத்தில ஒண்ணு நாட்டு கோழிக்கும் போண்டா கோழிக்கும் என்ன வித்தியாசமோ அதே வித்தியாசம் தான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் படிச்சவங்களுக்கும் பிரைவேட் ஸ்கூல் படிக்கிறவங்களுக்கும் நாட்டு கோழி ஊரெல்லாம் சுத்திட்டு குப்பையில வளரும் போண்டா கோழி கேஜ்ல வளரும் இந்த படத்துல வர ஒரு முக்கியமான டைலாக் இது இந்த வசனத்துல எல்லா விதமான அர்த்தமும் உள்ளடங்கி இருக்கு இது ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான டீச்சர் படம் கிடையாது கவர்மெண்ட் வாத்தியாரங்கள ஒழுக்கமா திறமையா இப்ப இருக்க டெக்னாலஜி ஏத்த மாதிரி அப்டேட் ஆகி பசங்களுக்கு எளிமையான முறையில புரியுற மாதிரி டீச் பண்ணாங்கன்னா எப்பேற்பட்ட மக்கும் மாணவர்களையும் நல்லொழுக்கமாக்கி அவங்க மூலயமா கூட இந்த நாட்டை முன்னேற்ற முடியும் சொல்ற படம் தான் இது நம்ம ஊரு டவுன்ல கிராமத்தில் இருக்க அரசு பள்ளிக்கூடத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கட்டி பல வருஷம் இருக்கும் பாழடிஞ்சு போய் மேல இருக்க கூரையில் இருக்க ஓட்டல ஓட்ட விழுந்து வெயில் காலத்துல வெயில் அடிக்கும் மழை காலத்துல தண்ணி ஊத்தும் இத பாத்துட்டு இருக்க அந்த ஊர் மக்கள் கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் அவ்வளவு பணம் இருக்கு புதுசா கட்டி கொடுக்கட்டுமே அப்படின்ற ஒரு அலட்சியம் தான் கவர்மெண்ட் டீச்சர்ஸ் அரசியல் இருக்கவங்களாம் எவ்வளவு கோடி கோடியா சம்பாதிக்கிறாங்க நம்ம எதுக்கு இவங்களுக்கு எல்லாம் உதவி பண்ணுட்டு அந்த ஸ்கூலை கண்டுக்கிறதே கிடையாது வருஷ வருஷம் ஊர்ல இருக்க கோயிலுக்கு மட்டும் கலர் கலரா பெயிண்ட் பண்ணி அங்க திருவிழான்ற பேர்ல மக்கள் எவ்வளவு அந்த கோயிலுக்கு செய்யறாங்க அதுல அந்த ஊர் மக்கள் ஒரு பாதி கூட கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு செலவு பண்றது இல்ல நம்ம ஊர்ல இருக்க கோவில் விட நம்ம ஊர்ல இருக்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு தான் நாம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு சூப்பரான விஷயம் எல்லாம் இந்த படத்துல சொல்லியிருப்பாங்க இந்த படத்துக்கு நிறைய எல்லா சைட்ஸ்லயுமே இந்த படத்துக்கு இன்னைக்கு ரேட்டிங் ரொம்ப ஆவரேஜான ரேட்டிங் தான் கொடுத்திரு
ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க மதியம் டிஃபன் பாக்ஸ்ல எடுத்துட்டு வர லஞ்ச் அப்பா அம்மா கொடுத்தது ஒரே ஒரு வேலை அவங்க சோறு போட மாட்டாங்கன்னு வெளியே அனுப்பிச்சாங்கன்னா அவங்க பிச்சை தான் எடுக்கணும் ஒரு வேலை சோத்துக்கு வழியில் அதுவன் எதுக்கு லவ் பண்ணணும் ஏன் லவ் பண்ணணும் மூணு வேலை தான் சுயமா சம்பாதிச்சு திருப்தியா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் மேலும் ஒருத்தருக்கு அதே மாதிரியான அதே சாப்பாட்டை சும்மா வாழ்நாள் ஃபுல்லா யாருக்கு வாங்கி தர தகுதி இருக்கோ அவங்க மட்டும்தான் லவ் பண்ணணும்னு சொல்லி பாருங்க அப்புறம் ஒரு பயணம் ஸ்கூல்லயும் காலேஜ்லயும் லவ் பண்ண மாட்டாங்க இன்னும் எவ்வளவு காலத்துக்கு இந்த கொடுமைய சினிமாவும் டிவியும் காமிச்சுட்டு நம்மளை சீரழிக்க போறாங்க தெரியல இந்த படம் அதுக்கு விதிவிலக்கு இது எப்படி பசங்க எல்லாம் படிக்கணும்னு சொல்ற படம் இல்ல எதுக்கு பள்ளிக்கூடம் எதுக்கு இந்த டீச்சருங்க எல்லாம் இருக்காங்க ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற தரமான படம் நம்ம வாழ இந்த வாழ்க்கையில நிறைய மாற்றங்கள் தேவை அத பிள்ளைகள் படிக்கிற பள்ளி இருந்துதான் துவங்கணும்னு சொல்றாங்க அதுதான் பெஸ்ட் சொல்யூஷன் ஃபார் தி சிஸ்டம் திருட்டு சிஸ்டத்துக்கு இது மட்டுமே மாற்று வழின்னு அழுத்தமாகவும் சொல்றாங்க அதை நாங்களும் ஆதரிக்கிறோம் இந்த மாதிரியான படத்தெல்லாம் குறை சொல்றது மிகப்பெரிய பாவம் இந்த மாதிரியான தரமான படத்துக்கும் என்னென்னமோ குறை சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டம் தெரியுது முப்பத்தாறு வயது நிலைன்னு ஒரு படம் இதே ஜோதிகா நடிச்சதுதான் அந்த படம் மிகப்பெரிய சூப்பர் ஹிட் இத்தனைக்கும் அந்த படத்தோட கதைக்கும் நாம வாழற இந்த வாழ்க்கைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல ஆனா அந்த படம் ஹவுஸ்ஃபுல்லா போச்சு இப்ப இந்த ராட்சஸ் படம் பாக்குறதுக்கு நான் பார்த்த தேட்டர்ல வெறும் நாற்பத்தி அஞ்சு பேர் தான் வந்திருந்தாங்க பிகாஸ் இங்க நாளைக்கு சாக போற பழம் பெருச்சாலைகளை திருத்தருத்தும் மாத்தருத்தும் நம்ம வேலை இல்ல நாளைய தலைமுறைக்கும் சமுதாயத்துக்கும் இங்க இப்ப இவங்க பண்ற தவறுகளை சுட்டி காட்டி இவங்களுடைய இழிநிலையும் கேவலமான வாழ்க்கையும் சுட்டி காட்டி இப்படி எல்லாம் வாழக்கூடாது நேர்மையா ஒழுக்கமா வாழணும்னு சொல்லி சொல்லி நம் பிள்ளைகளை வளர்க்கணும்னு சொல்ற படம் தான் இந்த படம் இது நம்ம ஊர் பிரச்சனைய பேசுற படம் நம்ம வாழ்க்கைக்கான மண்ணுக்கான படம் இத வெளியிருந்து பாக்குறவங்களுக்கு இதோட வழி தெரியாது சொன்னாலும் புரியாது இந்த மாதிரியான கதையெல்லாம் தமிழ் சினிமாவில யாரும் சும்மாலாம் தொட மாட்டாங்க தன்னுடைய ஆழ் மனசுல பல நல்ல எண்ணங்கள் இருந்தால் மட்டுமே இது போன்ற நல்ல படைப்புகளை படைக்க முடியும் எப்பயாச்சும் அத்தி பூத்தார் போல் தான் இந்த மாதிரியான அரிய படைப்புகள் பொக்கிஷங்கள் தமிழ் சினிமால வருது இதையெல்லாம் போற்றி பாதுகாக்க வேண்டியது நம்ம கடமை இப்பேற்பட்ட படைப்பாளிகளுக்கு காப்பாற்ற கை கொடுக்கலாம் பரவாயில்ல அவங்கள கால வாரி மட்டும் ஊற்றாதீங்க இந்த படத்தெல்லாம் சுமாரான படம் அப்படின்னு சொல்ற இந்த வியாபார உலகத்துக்கு நான் ஒண்ணு சொல்றேன் கழுத மாதிரி நம்ம கடிவாளம் கட்டிட்டு தெரியும் நமக்கு எது தேவை எது பிடிக்கும் எது அவசியம்னு எவன் எவனோ தீர்மானிக்கிறான் யார் யாரோ கண்ட கண்ட குப்பையெல்லாம் நம்ம தலையில சூப்பர்னு சொல்லி கொட்டுவான் அதையும் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம ஏத்துக்கிற மனநோயாளியா பல மாறிட்டாங்க <laughs> ஸ்கூல் பசங்களுக்குள்ள நடக்கிற ஜாதி பிரச்சனை வரைக்கும் எல்லாத்தையும் அரசு ஆராய்ச்சிருக்காங்க சூப்பரான டீடைல் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு இந்த படத்துடைய டைரக்டர் கௌதம் ராஜ் அவர் நிச்சயம் பாராட்டி ஆகணும் எவ்வளவோ ஓடாத குப்ப படங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம இந்திய அதிகாரம் அங்கீகாரம் கொடுத்திருக்கு நீங்க ஒன்னா பாருங்க அடுத்த வருஷம் இந்த படத்துக்கு ஒரு சின்ன அவார்டு கூட அனௌன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க இதுவே அவங்க அவார்டு லிஸ்ட்ல இருக்க படத்தையும் பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் உயர்ந்த அங்கீகாரம் கொடுத்துட்டு நம்மள பாருங்க கட்டாயப்படுத்துவாங்க படத்துடைய மியூசிக் சாண்ட் ரோலாண்ட் நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணல படம் போற போக்குல நம்ம பாட்டை கவனிக்கிற மாதிரி இல்ல இந்த படத்தை பத்தி ஆவரேஜ் ரிவ்யூ கொடுத்தவங்க சுமாரான ரேட்டிங் கொடுத்தவங்களை பத்தி நான் என்ன சொல்லணும்னா அவங்க எல்லாம் கண்டிப்பா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பக்கம் போயிருக்கவே மாட்டாங்க அவங்களும் அவங்க பிள்ளைங்களும் நிச்சயமா அதை படிச்சிருக்காது அங்க இருக்க சத்துண உணவை ஒரு நாளும் கியூல நின்று வாங்கிருக்கவும் மாட்டாங்க அதை சாப்பிட்டுருக்கவும் மாட்டாங்க தகுதி இல்லாதவங்க எப்படியோ தில்லுமுள்ளு எல்லாம் பண்ணி தலைமை பொறுப்புல வந்து எப்படி நம்மளை அடக்கி ஆள்றாங்களோ அதே மாதிரி இந்த படத்தை பத்தி குறை சொல்றதுக்கு ஒரு சின்ன தகுதியாச்சு வேணும் கண்டிப்பா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பக்கம் போனவங்களுக்கு இந்த படத்தை பத்தி பேசுற முழு தகுதி இருக்கு போகாதவங்க மூடிக்கிட்டு வேடிக்கை மட்டும் பாருங்க இவங்களா நல்லதும் பண்ண மாட்டாங்க நல்லது பண்றவங்களை குறை சொல்லிட்டு இருப்பானுங்க இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ண எஸ் ஆர் பிரபுவை ஜோதிகாவையும் நம்ம பாராட்டி ஆகணும் இது நம் தமிழ் மக்களுக்கு அவசியமான படமும் கூட இந்த படத்துல கமர்ஷியல் வேல்யூக்காகவும் ஏஸ் என்ற ஆடியன்ஸ்க்காக ஒரு சில மாசான ஃபைட் சீன்ஸ் கூட வச்சிருக்காங்க ஜோதிகா எம்ஏ எம்எட் படிச்சுட்டு ஆர்மியில மிகப்பெரிய போஸ்டிங்ல பல வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் ஹெட் மாஸ்டரா ஸ்கூலுக்கு போஸ்டிங் வாங்கிட்டு வருவாங்க படத்துல ஒரு ரவுடி கூட்டம் கத்தியோட வந்து ஜோதிகா மேல கீரல் போட வருவாங்க அங்க ஜோதிகாக்கு ஒரு ஃபைட் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சில சீன்ஸ் எல்லாம் நம்பும்படியா இல்லாம ரொம்ப எக்ஸாக்ரேட் பண்ணி சொன்னதாலேயே ஒரு சில பேர் ரிவ்யூல இதை கிண்டல் பண்றாங்க இந்த படம் கொஞ்சம் கமர்ஷியலா இருக்கணும் தான் அதெல்லாம் ஆட்
ராட்சசி இந்த படத்துல சின்ன சின்ன குறைகள் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் பார்க்காம நிறைகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதால பிளஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய அவார்ட்ஸ் தான் கிடைக்கணும்னு எங்க டீம் இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்றோம் இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னா இந்த படத்துக்கு தாராளமா நூறு மார்க் கொடுக்கலாம் டிக்கெட் காசு இருநூறு ரூபாய்க்கு எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னா இருநூறு ரூபாய்க்கு மேல ஒரு ரூபாய் போட்டு இருநூத்தி ஒரு ரூபாவே கொடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு படம் பார்த்த எல்லாருமே சாட்டிஸ்பைட் பண்ண தரமான படம் இது சோ மிஸ் பண்ணாம பாருங்க நாம கொடுக்கற ஒவ்வொரு பைசாக்கும் ஒர்த்தான படம் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் நம்ம நாட்டுல அடிக்கடி தேர்தல் வந்துகிட்டே இருக்கு பிரதமர்களும் மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பார்லிமெண்ட் அமையணும்னா என்ன செய்யலாம் அதாவது சங்கர் சிமெண்ட் வாங்கி கட்டினா பார்லிமெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சங்கர் சிமெண்ட்ல கட்டினா சங்கர் திட்ட மாட்டாரா யாரது